कर कतिगे रोटेट करी और वो एक से रोटेट कर लाऊं दिग्गज एंगल है अमी एक टे रेफरेंस लाइन पे जब हो तो अपन ऐटा क्या अमी सिलेक्ट करे डॉक करे दे तो अपन इब्यूट अमी एक्सेक्ट टू पॉइंट्स पैरेलल हो गए वेटा इब्यूट अधिक बार
चले <laughs> फर्मेट then dwg da ekhane onek gola type er option option hocche ekhane jodi ami current sheet othoba ekhane sheets dei di ekhane sheets ba view in session e diye ekhane korte option hocche view hisebe ashbe sheet hisebe ashbe ha ami jodi ekhane all views and sheets in model ba all uh, sheets in model dei kora ekhane all views and sheets in the model dei je sheet gulo toiri kora ache oi sheet gulo ekhane tole jabe jeta amar ami jachi te ekhane ground floor ta nibo ni ekhane next dei next dei ekta dialog box ashbe to dialog box asher sathe sathe ekhane फाइल उठाई दी एक्सपोर्ट कर मध्य हेडलैन मध्य बसाय 
लेवल पैरामिटर दिए एडिट कर लगे बस डिजाइन बोलने बसल डायलग बक्स जिनप्लाई तो पैरामिटारेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्सटेक्
করার পর দেন আমাকে একটা গ্রুপ একটা গ্রুপের নাম দিতে হবে নিউ দিয়ে একটা গ্রুপের নাম দিতে হবে শিট একই নাম দিলাম শিট দিয়ে করার পর এখানে আমার প্যারামিটার তখন এসে আমার প্যারামিটার তৈরি করা লাগবে তো আমি নিউ দিলাম নিউ দিয়ে এখানে প্যারামিটার নাম তৈরি করি এখানে আমার নাম হচ্ছে চেক বাই তো আমি এখানে চেক বাই নাম দিলাম मानेरिया एड हो जाए बसालिकेशन गा प्रोजेक्ट लिखबो तो क्लिक करी तो क्लिक कर देखते कारण हम टाइप प्रोजेक्ट इनफरमेशन मानिट
ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে এটা আছে এডিট হবে শীটস এ দিলে একটা একটা শীটের মধ্যে যদি আমি কিছু লিখি সেটা আবার ওই বাকি সবগুলো সত্তরটা পেজের সত্তরটা শীটের মধ্যে এটা চেঞ্জ হবে না আমি যদি শীটের মধ্যে ক্লিক করে এটা ওকে করি আর যদি প্রজেক্ট ইনফরমেশনের মধ্যে ক্লিক করে ওকে করি তখন একটা শীটে লিখলে তো বাকি সবগুলো শীট একসাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই জন্য আমার প্রজেক্ট ইনফরমেশন গুলো ইনফরমেশনটা দিয়ে নিলাম যে এই যে আমি প্যারামিটারটা তৈরি করলাম দেন এটাকে প্রজেক্ট ইনফরমেশন দিয়ে लिखते लिखल तैर दरकार मध्य प्रसेस निजे मत कर शेयर पैरामिटर मध्यम इमेज इमेज दरकार रिविसन दरकार पड़े अंश ड्रईंग ठीक नहीं तो करते ग कारण हमें रिविसन एड हो गो रिविसन ड्रईंग ड्रईंग 
তবে এখানে এই ভিউতে এসে এই রিভিশনস এর মধ্যে আইকন টুলতে ক্লিক করে এখানে অ্যারে ক্লিক করতে হবে পরে দেন আছে নতুন একটা রিভিশনস আসবে তো আমার এখানে আমি যদি এখানে রিভিশনস এর মধ্যে সেখানে যদি নাম লিখতে হবে যে উইন্ডো ফ্রন্ট উইন্ডো উইন্ডো হিসেবে এটা আমার রিভাইজ হবে দেন কাকে করব सपोज এই কি আমি দিলাম ड्रपल क्लिकोरी এখানে জাস্ট শুধু রিভিশন যে লাইনটা এখানে জাস্ট ধরবো ধরার সাথে সাথে এই লাইনটা কি এটা চলে আসবে জাস্ট ক্লিক করব একটা ক্লিক করলে তখন এটা আবার ট্যাগে চলে আসবে যে কত নাম্বার রিভিশন যে দুই নাম্বার দেন স্কেপ ডাবল স্কেপ দিলাম আচ্ছা এখন এই যে রিভিশনটা আমার যদি অ্যাকটিভ হয়ে যায় যে এটা আমার ঠিক হয়ে গেছে তখন অবশ্যই আমাকে এটাকে मध्यना द्वित बार जगह बसबो कि डायलग बक्स टाइम शेड्यूलारे
then dialog box ta aslo ei numbering gula chole aslo information gula formatting appearance e she tokhon abar ei je height er jaygay variable user define kore dite hobe define kore na dile ami okay kori okay korle ei je amar schedule er jonno ekta tab open hoy ebong sathe sathe je ba dike je project browser project browser er modhe ei schedule age ta toiri kora chilo ekta ami toiri korlam ekta ekta ekhane add hoye gelo je schedule 2 এখন এটাকে যদি আমি পেজের মধ্যে যদি আনতে চাই এই ফ্যামিলিয়াতে এটাকে জাস্ট ড্র্যাগ করে ধরে নিয়ে এখানে নিয়ে আসবো নিয়ে এখানে বসাই দেবো এবং পাশে যে এখানে কার্সার গুলো আছে যে সাইডের উপরে যে ডট সাইন গুলো এক্সটেন্ড করা যায় ধরে এটা এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবো চাইলে পয়েন্ট গুলোকে ধরে অ্যারো গুলোকে ধরে এটাকে এক্সটেন্ড করা যায় আর পাশে এগুলোকে প্রত্যেকটা রোগকে সরাতে পারবো नामाई ड्रपलोड दी প্রজেক্টের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই শীতে এই চারিদিকে লাইনগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ কারণ আমি চাচ্ছিলাম যে এখানে শীতের মধ্যে তার এই ডান দিকের ইনফরমেশন গুলো আমার দেখা যাবে কিন্তু বাইরে যে আউটলাইন বাউন্ডারি লাইনটা ওটা দেখা যাচ্ছে না তখন আমার এই ফ্যামিলিতে যে এই লাইনটা ড্র করে লাইনটাকে সিলেক্ট করে তখন ওই যে উপরে সাব ক্যাটাগরিতে আমার ইনডিভিজুয়াল লাইন করে দিতে হবে হ্যাঁ सपोज আমি এখানে একটা লাইন আনতে যাচ্ছি शर्टकाट की रखी खुजे पा कि चारिटेक्चर जगह
এই যে ক্লাস মার্চ সেশন আরবিটি এটা তো লোড করব দেন ওকে লোড হয়ে গেল এখন এই যে ইয়াটা আছে আমার ড্রয়িংটা আমাদের কি হবে আমি এখানে अप्लाई করব একটু দেখাই प्रोफाइल मध्य क्लिक कर प्रोफाइल दिखे चले आसल ठीक जगह मत सेट कर कतटुकू दरकार ডাইমেনশন নিয়ে দেখব যে আমার কত হবে কতটুকু सपोज এই মিড পয়েন্ট থেকে এই মিড পয়েন্ট পর্যন্ত এটা হাফ ইঞ্চি সহায়ত হবে তখন আমরা বুলেনটাকে সিলেক্ট করে এডিট টাইপে যে এখানে অফসেটে যে 0.5 ইঞ্চ যদি করি রিপ্লাই দেই তাহলে আমার ওই জায়গা মত এটা বসে যাবে তারপরে আমি এটাকে সাইজ মত এটাকে সাইজ রিসাইজ করব डबल मूल्यान प्रोफाइल ग छाड़ा तो 
ওয়ালগুলোকে আমরা পাঞ্চ কিভাবে করব এবং বিভিন্ন টেপের শেপের ওয়ালগুলো কার্ভ ওয়াল কার্ভ ওয়াল কিভাবে তৈরি করতে হয় তো আমি যদি এখানে একটা ওয়াল আঁকি হ্যাঁ এখানে ওয়াল আঁকলাম তো এটাকে যদি আমি পাঞ্চ করতে চাই কিভাবে করব তো আমি থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউতে সেটাকে ডাবল ক্লিক করি তো আমি এখানে যদি এই প্রথম যদি আমি রেক্টাঙ্গেল আঁকি রেক্টাঙ্গেলকে জাস্ট সিলেক্ট করলাম ওকে সিলেক্ট দিলাম এখানে পাঞ্চ হয়ে গেল ডাবল ক্লিক করলাম করে যে শেপ আমার দরকার এই শেপ ওয়াইজ শিখলে আঁকলে ফিনিশ দিলে এটা পাঁচ হয়ে যাবে হুম তো আমি এখানে আর্ট লাগবে এই লাইনটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এখানে এই বরাবর এটাকে আর্ট করে দিই এটা আমি এলিভেশন থেকেও এলিভেশন থেকেও করতে পারবো লাইন থেকে যাওয়ার পরে এই যেমন লাইন এখানে এলিভেশনে যদি যাই लाइन ड्र कर मूल्य मूल्यन ग क्लस रखी नेक्स्ट क्लस इनशालाइनशाला Allah Hafiz. Thank you.